Opinión de Latino para Latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Reforma migratoria que busca regularizar la situación de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos avanza con paso firme en el Congreso. Vamos a pasar esta legislación. Lo que es desafortunado es que no va a ser lo bonita que debería ser. ¿no? Esto es una gran oportunidad para la nación norteamericana de incluir un gran grupo de personas que nos hacen más ricos. Republicanos y demócratas en el Senado incorporaron al proyecto de ley una polémica enmienda que ordena la construcción de un muro y duplica a 40.000 el número de agentes estadounidenses que vigilan la frontera con México. Uno de los problemas que enfrentamos con la migración que va hacia los Estados Unidos tiene que ver justamente con los abusos que se cometen por parte de las instituciones. En respuesta, el gobierno de Enrique Peña Nieto rompió su silencio, criticó la adición hecha a la ley y argumentó que dicha enmienda no solucionará el fenómeno migratorio. Las bardas no son la solución al fenómeno migratorio y no son congruentes con una frontera moderna y segura. La reforma migratoria y su impacto en México es analizada por los protagonistas de la noticia. El subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevista en Washington al representante a la Cámara Demócrata, Luis Gutiérrez. El influyente congresista explica el difícil trámite que le espera a la reforma migratoria y los retos que enfrentará la iniciativa para lograr el apoyo del Partido Republicano, que es mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el veloz avance de la reforma migratoria en el Congreso de los Estados Unidos. La iniciativa que busca regularizar la situación en la que se encuentran cerca de 11 millones de indocumentados avanza a paso firme y su contenido ya comienza a delinearse. El punto clave, por una abrumadora mayoría, los partidos republicano y demócrata aprobaron una enmienda al proyecto de ley que será votado en los próximos días y cuya aprobación parece ser ya un hecho. La enmienda bipartidista establece un polémico plan de refuerzo de vigilancia en la frontera que los Estados Unidos comparte con México. Yo sé lo que va a pasar en algún momento si no tenemos un acuerdo sobre la reforma migratoria. Lo que va a pasar es que seguiremos teniendo un sistema migratorio no funcional. Tendremos más oficiales en la frontera. Tendremos más barreras. Tendremos a un E-Verify obligatorio, pero tendremos a 11 millones de personas viviendo aquí sin documento. Les puedo garantizar que hay 100 maneras de solucionar el problema, pero nadie tiene una solución perfecta. Mi mayor preocupación con este proyecto radica en que creo que cometimos un error en 1986. Permitimos la legalización e ignoramos las leyes en los libros. También permitimos la legalización sin crear caminos adecuados para que las personas pudieran entrar, trabajar y vivir en el país libremente. El punto clave, el denominado Plan Refuerzo, al mismo tiempo que busca garantizar el respaldo republicano a la reforma migratoria en el Congreso, también genera una fuerte polémica. La enmienda duplica a 40.000 el número de guardias fronterizos, ordena la construcción de un muro y refuerza la vigilancia en los límites entre Estados Unidos y México con aviones no tripulados. Días cruciales para la comunidad de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Todas las miradas están puestas sobre el Congreso de la potencia norteamericana. El Senado espera aprobar antes del próximo 4 de julio el proyecto de ley de reforma migratoria, una promesa que el presidente Barack Obama no pudo cumplir en su primer periodo de gobierno y que espera concretar en su actual periodo. Las buenas noticias 
es que tenemos un proyecto bipartidista que cumple con los principios principales, no representa todo lo que yo quisiera ver, representa un compromiso y creo que todos los líderes aquí reconocerán eso. Para los demócratas, la reforma migratoria es una deuda con la comunidad hispana que hasta en un 70% votó por la reelección de Obama, mientras que para los republicanos representa la necesidad que tienen de mostrarse cercanos a los inmigrantes como sector decisivo en sus futuros intereses electorales. Pilares de la reforma migratoria, refuerzo a la seguridad en las fronteras, establecimiento de un periodo de 13 años para la legalización y eventual ciudadanía, sanciones a las empresas que contraten inmigrantes indocumentados, aumentar el número de visas para fomentar la inmigración de extranjeros con alta formación. Una vez el proyecto de reforma migratoria sea votado en el Pleno del Senado, posiblemente esta misma semana, pasará a la Cámara de Representantes de Mayoría Republicana. Pero antes de estos dos trascendentales pasos, la iniciativa enfrentó una serie de condiciones en el Senado controlado por demócratas. Una enmienda liderada por los senadores republicanos John Howen y Bob Corker fue aprobada con 69 votos a favor y 29 en contra. Se trata de un polémico plan de refuerzo a la vigilancia en la frontera con México. Enmienda plan de refuerzo en frontera con México. Duplicar a 38.405 los agentes fronterizos. Ampliar muro y vallas de control en 1.126 kilómetros de frontera. Vigilar zona fronteriza con aviones no tripulados. Ampliar gama de equipos de alta tecnología. Crear base de datos biométricos. Esta enmienda, que modificó una presentada inicialmente por el senador demócrata Patrick Leahy, ya quedó incorporada a la reforma migratoria integral, cuyo futuro está próximo a definirse. De aprobarse, el proyecto de ley que contiene 1.922 páginas sería la mayor reforma al sistema migratorio en las últimas tres décadas en Estados Unidos. 11 millones de indocumentados permanecen a la expectativa. Invitamos a nuestros televidentes a que participen desde este momento en el debate del día de hoy. Pueden hacerlo escribiéndonos a nuestras cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. A la siguiente pregunta, a propósito de la aprobación por parte del Senado de Estados Unidos de la enmienda que busca reforzar la seguridad fronteriza con México, ¿están ustedes o no de acuerdo con que la reforma migratoria en los Estados Unidos contemple construir un muro en su frontera con México? Pueden re respondernos en redes sociales a partir de este momento. Saludamos en México, Distrito Federal a Daniel Hershenson, él es activista e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias Jason, muchas gracias por la oportunidad y un saludo muy fuerte a, a todo tu público. También nos acompaña en Miami, en la Florida, Carolina González, ella es vocera de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Bienvenida al programa La Noche. Gracias Jason por la invitación. Quiero comenzar con usted, señora González. ¿Cree que duplicar el número de agentes fronterizos, construir un muro de 1.126 kilómetros y reforzar la vigilancia en la frontera con aviones no tripulados es la solución al problema migratorio? Eh, definitivamente no es, la no es la solución. Esto lo que hace es crear una oportunidad para más abusos por parte de los agentes fronterizos y, y bueno, además este, estamos hablando de que igual la tasa migratoria a Estados Unidos está en cero o por debajo de cero. Pero si esta enmienda fue hecha, Carolina González, justamente para persuadir a los más conservadores, a los republicanos, incluso al partido Tea Party, para que permitieran más adelante la aprobación de la reforma migratoria, ¿es una buena noticia? Bueno, nosotros todavía apoyamos el proyecto de ley tal como se encuentra en este momento, incluyendo con esta, con esta enmienda, porque sentimos que todavía hay aspectos muy valiosos eh, presentes en la ley, como por ejemplo la ciudadanía para las 11 millones de personas indocumentadas en el país y otros eh, aspectos relacionados con el debido proceso y con ciertas regulaciones al uso de centros de detención de inmigrantes. Así que a pesar de que es un alto precio el que estamos pagando con este tipo de enmiendas, todavía apoyamos la reforma. Señor Daniel Hershenson, ¿hasta dónde esta construcción de este polémico muro va a ser imprescindible para la aprobación de la reforma migratoria? Pues me temo que, yo por cierto estoy de acuerdo con lo que dice Carolina, me parece muy muy desafortunado y una señal 
verdaderamente ominosa por parte de, de los senadores republicanos que eh, pues ahora sí tendrán que sumarse a este, a este esfuerzo, pero creo que eh, en México eh, se ve como una verdadera eh, amenaza y yo lamento mucho que la intervención del gobierno mexicano, el cabildeo que debió de haberse llevado a cabo durante todos estos meses, pues brilla por su ausencia, porque aquí los medios responden eh, de una manera muy sorpresiva, como si eh, este escenario eh, pues fuera eh, un, un, un escenario eh, remoto. Yo creo que tenemos que aprender aquí en México a involucrarnos de una manera mucho más eh, activa, institucional, en los procesos legislativos, y eso es lo que nos hizo falta, lo que le, lo que le hizo falta a la representación democrática, eh, perdón, a la representación diplomática de nuestro país allá en Washington. Carolina González, en Miami, de todas formas, el jueves podría ser votada la reforma migratoria, el proyecto de reforma migratoria en el Senado. A pesar de la aprobación de esta enmienda, ¿usted es optimista? Somos optimistas, sí. Sentimos que igual el hecho de que se contemple un camino a la ciudadanía para las 11 millones de personas que trabajan y viven en los Estados Unidos, personas que tienen... 20 años en el país, que llaman a este país su hogar, el hecho de que estas personas sean eh, puedan acceder eventualmente a la ciudadanía es algo que nosotros aplaudimos y esperamos que se mantenga también en el proyecto de ley que vaya a salir de la Cámara de, de Representantes del Congreso. Estamos de verdad eh, eh, a la espera de que esta, este tesoro que hemos alcanzado hasta ahora continúe. Ahora, si lo que quieren los republicanos es justamente el refuerzo de la frontera para poder avanzar en la reforma migratoria, pues estamos hablando de una cantidad de condiciones que no se van a cumplir de un día para otro. Podemos estar hablando perfectamente de 10 años más. Esto sería dilatar el esfuerzo que se viene haciendo por aprobar antes del final del verano la reforma migratoria. Bueno, el proceso ya igual es un proceso a largo plazo, ¿no? En este caso lo que se está hablando es que eh, estas medidas van a ser implementadas. En, en cinco años se debería alcanzar un 90% de efectividad en la frontera, lo cual quiere decir que de cada diez personas que crucen la frontera, nueve de ellas sean detenidas por la patrulla fronteriza. Esto es algo eh, imposible de alcanzar, es una, es una cifra demasiado alta. Entonces lo que va a ocurrir después de esos cinco años es que se le va a otorgar eh, autoridad a los gobiernos de los estados fronterizos del sur para que también implementen medidas. Y todavía no sabemos esas medidas que exactamente van a implicar. Luego de otros cinco años de esa implementación de medidas, cual sea la tasa de éxito que tenga la vigilancia en la frontera, ya va entonces a permitirse que las personas puedan eh, acceder a la, a la ciudadanía. Entonces igual estamos hablando de que una persona que no sea ni soñador, es decir, ni dreamer, ni agricultor, este, estamos hablando de que una persona va a estar esperando aproximadamente unos 13 años para obtener la ciudadanía. O sea, esto igual no es un problema inmediatamente. En México la iniciativa del Congreso estadounidense generó fuertes críticas. El canciller rompió su silencio y aseguró que las bardas, es decir, la construcción de un muro entre ambas naciones, no son la solución al fenómeno migratorio. El gobierno de Enrique Peña Nieto también criticó las implicaciones que tendría para su país las nuevas medidas de vigilancia de la reforma migratoria estadounidense. Se trata de la primera reacción claramente en contra del gobierno mexicano frente a los puntos relativos a la seguridad fronteriza de la reforma migratoria. Uno de los aspectos que más incomoda es la construcción de más de mil kilómetros de muro entre ambas naciones. Estamos convencidos de que las bardas no unen, las bardas no son la solución al fenómeno migratorio y no son congruentes con una frontera moderna y segura. No contribuyen al desarrollo de la región competitiva que ambos países buscamos impulsar. Las palabras del canciller de México, José Antonio Meade, se dan horas después de las críticas en Twitter del líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien perdió las elecciones presidenciales del año pasado frente a Enrique Peña Nieto. EPN desatendió el asunto de la reforma migratoria. En Estados Unidos decidieron solos como si no importara que se haya en la frontera con crisis en México. 
En mayo pasado, el presidente mexicano recibió al mandatario estadounidense en una visita oficial en la que Peña Nieto aseguró que la reforma era un asunto interno de Estados Unidos, en donde viven 31,6 millones de personas de origen mexicano, equivalentes al 65,5% de la población latina en ese país. México entiende que es un tema de política interna de los Estados Unidos y que deseamos tenga éxito en este importante impulso que la administración del presidente Obama le está dando. Las declaraciones de entonces fueron rechazadas por diferentes sectores de la oposición. Tenemos que tener una posición mucho más clara y mucho más contundente sobre lo que esto significa. Lo que ocurre en nuestra frontera es un asunto de la relación bilateral y esta posición de endurecimiento tan agresiva pues este, tiene que ver con los dos países, no solo con uno. Con las discusiones en el Congreso estadounidense, el canciller José Antonio Meade de México también abogó por políticas públicas coordinadas entre ambos países que reconozcan la importancia de la frontera para la competitividad, la creación de empleos y el bienestar social de los dos países. Al fin y al cabo, cerca de 14 millones de personas en Estados Unidos y en México viven cerca de la frontera y lo que pase allí los afecta de manera directa.